这里做什么？你不是说你什么都愿意为我做吗？我当然愿意啊！为了我们的未来，不管做什么，我都愿意。我要你成为这个家的女主人。这就是你之前说过的金家。好，我就为你成为金夫人这些年来，我竟然是跟一个陌生人同床共枕，我也不知道我给他骗了多少事小姐，阿盖伦，你待在公司最久，你知道沈国昌这个人吗？那是公司刚成立时的其中一位合伙人，是老董事长的一位结拜兄弟的儿子。那为什么他后来退出金堂？哦，沈国昌的父亲年轻时借过老董事长一笔创业资金，后来公司成立了。老董事长啊，就无条件的给了他一些股份，想拉着他一起打拼。怎么知道啊？后来他偷偷的拿了公司的钱去做了投资，结果惨赔呀、啊！公司差点就被弄垮了。老董事长啊，迫于无奈，只好与他切割止血。后来呀、啊，他出事了，老董事长还一度很自责。但那时公司。为了补他挖的坑，根本就自顾不暇。你母亲呢、啊，当时还为了这件事，心力交瘁。我记得，那时为了要尽快研发出可以量产的钙压酱，妈妈没日没夜在工厂里忙。我还曾经和妈妈睡在工厂里。哎，大小姐，你怎么会突然间？提起这件事儿，我只是想多了解公司的过去，汲取教训，看看有没有办法解决现在公司的营运危机
，难怪老董事长啊要你来接班。你和你妈妈真的很像。你是不是和那个沈家豪早有预谋，想要抢走公司？你在说什么啊？你说是爷爷让他进公司，然后背着我搞了一手，然后把我拉下台，这不是阴谋是什么？还有那个婉玲啊，你们根本就是一伙的，还在我面前演戏。爷爷为什么要改遗嘱？是不是因为你搬出你妈妈来操控爷爷？你是不是一直觉得我对不起你妈，所以你想要向我报复，是不是？你滚！我们金家没有你这样的女儿，凯德也没有你这样的姐姐。要不是凯德被抓，我早就走了。现在回想起来，怪只怪我自己傻，对你这样的父亲还抱有一丝期望。林叔，你能送我一程吗？你不问我去哪儿吗？去哪儿都会回来的我知道你一定会来找我。我知道你父亲的事了。你接近我，是因为想要报仇。刚开始的确是。你爷爷背弃我爸，毁了我们的家。可是之后我发现自己，真的对你有感觉。而且我们的目标是一样的。什么意思？金堂之所以会有现在的成就，也是因为你妈想到用美味的嘎牙酱来吸引顾客。她在你爸的身边这么多年，也出了很多好主意，对老员工也非常好。可是没人知道张淑仪是谁啊？难道你不想你妈的成就让世人知道吗？而我想要的。是亲眼看到金堂咖啡消失，这样不是很好吗？我们可以一起合作，把你爸拉下台，换掉金堂的招牌。你可以换成你妈的名字，还是你的名字，我一点都不在意。那我爷爷的死，是不是跟你和婉玲有关系？我的确很恨你爷爷。也曾经叫婉玲尝试对他下手，可是他非常聪明，从来没让我们得逞过。他的心脏病发，完全是一场意外。那我的车祸是谁主使的？婉玲偷听到。你爷爷和律师的对话，得知你是金堂的接班人。那一场车祸，是婉玲找了他之前认识的黑帮弄出来的。他似乎发现我对你有感觉，所以才会不择手段。要不是我及时把你拉住，你早就被车撞死了
。那婉玲的死又是怎么回事？我也不知道。最大的可能是，他跟那些黑帮有什么事情谈不好。那些人根本就不是什么善类，我已经劝过他不要跟他们往来了，他就是偏不听。现在凯德的罪嫌已经被洗清了，你应该放心了吧？我相信你可以把公司做大。你好好想想我刚刚的提议。凯德。你知道我对这件事情是完全没有偏见的，可是这个社会并不是这样的。我必须要照顾其他学生的权益。没关系，我懂。你放心，过了今天，我不会来这里练习，也不会在这里出现了。对不起。你为什么跟我说对不起啊？害你承受这些。我知道那段影片对你跟 Nigel 来说有多大的杀伤力。姐，你没有做错什么。我们很了解 Nigel， 只要他发现我被怀疑是嫌犯，我录影片那段画面，他都会去跟警察证明我的清白。你都不知道我今天看到你有多开心。你跟爸闹翻，又不回电话，我真的以为你不管我一走了之了。我需要一点时间，把一些事情搞清楚。其实，撇开这些事情造成的混乱，我还蛮感谢媒体曝光了我和奈卓的事。要不是这件事让我爸知道我一直在跳舞的这个秘密，可能到现在我还没勇气跟他坦白。虽然他到头来还不能接受这个事实，但至少我已经鼓起勇气面对真正的自己。最后夜夜。有一件事要告诉你：如果你遇到任何困难，记得去你妈妈那里，她拥有你需要的解答。啊，姐，你怎么了？看你好，没事。呃，你请他记得回电给我。好，谢谢。爸，与其现在找这些眼里只有利益的股东，你为什么不愿意和解合作，帮助他顺利接班呢？
，他手里握有爷爷的股份，只要他和你在同一个阵线上，还有什么好担心的、啊？好，那你帮我跟你解说，只要他愿意，在股东的会议上继续的支持我当董事长。未来爷爷的意思，我一定会尊重他，慢慢的把公司交给他。好，爸，犯错没关系，人都会犯错的。但你为什么还是这么固执啊？这样下去，你只会失去更多宝贵的东西。今天是公司内部股东大会，你一个离职员工来这里干什么？抱歉迟到了，先向大家自我介绍一下，我是代表马来西亚上达公司张总裁前来出席的，沈家。抱歉各位，我因为有一些私人的行程耽误了时间，现在我们可以开始表决今天的临时动议，包括。决定现任的董事长是否留任，以及选出新的代表董事长，安盖伦，麻烦你帮我们主持一下。好的，各位股东大家好，现在我们是进行临时动议的表决，支持现任董事长金有福先生继续留任的董事，请举手。那么，就请各位股东提出一位代理董事长的建议人选。我提议金凯婷女士。还有其他人选吗？要是没有，我们直接表决了。支持金凯婷女士担任代理董事长的股东，请举手。恭喜金凯婷女士成为金堂咖啡代理董事长，恭喜金女士！谢谢。金董事长，啊，不，抱歉，现在只能称呼你为金先生了。股东会议还没结束，您这么急着要走啊？你们的目的不是已经达到了吗？你还想怎么样？我们今天还有另外一件事情，需要大家的协助。那就是金堂咖啡这个名字，从今天开始将成为历史。为了纪念创造招牌嘎牙酱的张淑仪女士，我们选用了她的英文名 Susan， 将 Go Sugar 改为 Anti Susan， 苏珊阿姨。金先生，您觉得怎么样？你这个不孝女，爷爷把金堂交给你，你竟然做出这种事！没错，爸。你现在知道被剥夺的感觉了吗？这么久以来，你理所当然拿走妈妈所有的成就，让她默默无闻。怎么现在听到一次妈妈的名字，你都那么刺耳你在干什么？你骗我那么多次，我骗你一次，不算过分吧？我从来都没有打算要把金堂咖啡的名字换掉
，这是我们金家，还有全体员工的努力成果。姐今天来，其实有一件很重要的事情要告诉你。什么事啊？嘉豪，很可能是沙婉玲的真凶。嘉豪一直在骗我们，他其实很早就已经认识婉玲了。警方也已经找到婉玲那晚离开餐厅后乘搭的计程车和司机，正在深入调查。趁我和爸闹翻，我会和嘉豪合作，转移他的注意力，让警方好办事。沈嘉豪，你涉嫌谋杀邱婉玲。我们将以谋杀罪嫌逮捕你。你在胡说什么？我没有杀人，证据呢？我们已经掌握了。你在邱婉玲遇害的时间点，你和她一起去的美泉公园，不是吗？带走！不要碰我！不要碰我！金凯婷，你利用我！不要碰我！沈家豪，我们已经找到当晚的寄存者司机，能证明你和邱婉玲在案发当晚九点多去过美清公园。我们在现场也找到了一个饮料罐，上面有他和另外一个人的指纹。我相信。那些指纹，应该都是你的吧？还有，干嘛？你手上的伤，应该不是你自己抓的吧不是跟凯德在吃饭吗？怎么会突然跑来找我？我们已经多久没见了？你眼里还有我吗？还是只有金凯婷？你在胡说什么？不要把我当笨蛋！我从十四岁就认识你到现在，怎么可能看不出来？你已经变心了，你爱上了凯婷，所以想要摆脱我了，是吗？你想象力太丰富了。我知道你不会承认的，没关系，反正我也不在乎了，大不了一起死。明天，我就把你做过的事都告诉他们，让你心爱的凯婷知道你是怎样的一个人。喂，真的误会我了，我一直都在利用金凯婷，我对她好是为了减低她的戒心。不要再骗我了！如果是这样，那天你为什么要救她？要不是你，我们的计划眼看就要成功了。误会我了，真的不是我。我就知道你就是变心了。没关系，要死我们一起死。好，不相信我是吗？你要一起死，我愿意啊。美琪，就是因为我们快成功了，我更不能让你被发现。做的这一切，都是为了当时我给你的承诺，为了我们的未来。是真的吗？你还是和以前一样爱我。
，当然是真的。我永远都不会忘记，美琪和嘉豪福尔哥。把我拉下台，当上董事长，还在股东的面前，给我难看、啊。你满意了吧？你就那么等不得、啊？我的面子啊，都给你丢光了。爸，够了。面子真的那么重要吗？以前你埋怨爷爷，眼里只有大伯，看不见你的好。难道你也不是用这种方式来对我吗？这次公司面临这么大的危机，要是我不出面，股东们都会信心崩盘。难道你没有看到我是为了公司着想吗？这封信是妈临终前交给爷爷。爷爷那天找我出去，大概是知道自己的时日不多，想把这个秘密告诉我就算你做出这样不可饶恕的事，妈和爷爷都尽全力维护你。爷爷不是看不到你的好，而是如果他把金堂交给你，怎么对得起死去的大伯？好好照顾凯婷和凯德，不要让他们承受跟你一样的苦，让他们快乐长大，做他们喜欢的事。那你有真正当我是你女儿吗？以前我一直期待有一个正常的父亲，可以爱我，可以关心我。我希望他可以看到我的努力。你从来不曾真的只想要了解我们，你只想要我们变成你想象中的样子。父
不知道。你不会不知道姐有多适合管理金堂，我有多热爱跳舞。淑仪，我对不起你。我把我多年来的痛苦，全部都加在我们儿女的身上，我对不起你，淑仪。爸，我错了，我不是故意，还是哥哥你原谅我吧。你原谅我好不好？啊！想什么想的那么入神呀？好想吃你以前烤给我吃的星星饼干，然后像我们小时候一样，一边吃一边偷偷看影片。嗯嗯啊，好啦，看你乖的份上，我就做给你吃。谢谢我亲爱的姐姐。嗯，算你嘴甜。小慧，你真的误会了，我只是……我不听，你听我解释好不好？还有什么好解释的？我都看见你们，你们，我只是去找他说清楚，我告诉他我其实已经有喜欢的人了，而那个人就是小慧，愿意当我的女朋友吗？姐，嗯，我相信你接手后的金堂一定会很棒。你是不是已经决定要去纽约啦？嗯。虽然我很高兴，你可以去追求自己的梦想，但是一想到你要去那么远的地方，我就很舍不得你。你想我的时候，可以看我的照片，还有录影带啊。哈嗯，对了，那就去了纽约，他现在怎么样了？我做了金家的招牌早餐，我们一起吃吧。好。吃完早餐以后，我们就一起回公司。你可是公司的宝贵资产，我是不会这么早让你退休的。金家招牌早餐，怎么可以不等我就开始吃啊？我怕你还没睡醒，所以让你多睡一会儿。这么香，我早就醒了。嗯、儿子，对不起，怎么突然跟我道歉？
我突然发现，我从来没有看过你这么轻松过。我觉得这样很好。以后，如果你想做什么，王林姐都会支持你。有你这句话就够了。爸，吃鸡蛋。来，谢谢爸。谢谢，你也吃吧。嗯，好。去吧。This is Nigel. I'm sorry that I can't talk with you right now. Please leave a message or try again later. Hope you have a nice day. Hi. No problem. I just wanted to hear your voice suddenly. I will find you soon. Wait for me. You see, last year's year. Wei. Wei. Jia. You're busy. What's wrong? What's wrong? My throat hurts. 想再试点我们家的卡亚酱，贪吃鬼。<笑>但是面包早上已经吃完啦。我们家的卡亚牛奶比你怎么调呀？我都是凭感觉，加两汤匙。你先加两汤匙吧。嗯，好吧，那我试试看。好，回家聊。嗯，你去忙吧，拜拜。是你爱吃的面包啦！凯特，凯特，凯特，凯特，醒醒！凯特，凯特，你醒醒！你醒醒！你醒醒，盖特，爸，姐。我知道，当你们看到这段画面的时候，我已经不在了
，不要为我伤心，也不要哭。对我来说，没有愧疚，不用掩饰，也不用假装了。当时去纽约的时候，我就已经想走了。这个世界对我来说，真的太沉重，要得我喘不过气。我真的很想结束一切，可是突然接到家里的电话，说姐姐和爷爷出事了。现在，只是完成一件。很早就想完成的事，我爱你们，再见。听说故事。常常在人们毫不知情的情况之下，就已经开始酝酿。有时，一个平凡无奇的事物，有可能会在某一天成为一个人生命的转折。此刻的他也不曾想过，他会因为这些东西而改变。哎，轩啊，嗯，这是什么来的？这些是金女士她留下来的东西，她说暂时寄放一下，等她出国回来再来处理。哦，反正门造的那么大，就让她用吧。我偷偷打开看一下，哇，说不定有什么不可靠的东西。哎，不要那么八卦，那是人家的私人物品，不要玩了。我去，快点。